ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಲಿಕೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಿರಿ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಈ ಕೆಳಗಿನದಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಕಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಾಗ ಕಲಿಕೆಯು ಅನುಭವದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಶಾಶ್ವತ ಬದಲಾವಣೆ ಕಲಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಲಿಕೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಕಲಿಕೆಯ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೋ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋ ಎಂಬ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಿಕೆ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವಗಳ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿಂದ ಹಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜೀವನದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಲಿತನೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಆಟಪಾಠಗಳು ಜ್ಞಾನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಕಲಿತವುಗಳೇ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪರಿಪಕ್ವನ ಕಲಿಕೆಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮನೋಧೋರಣೆಗಳು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಜ್ಞಾನಗಳು ಕಲಿಕೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಈ ಪರಿಪಕ್ವನ ಅನ್ನುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೊರಗಿಡುವುದು ಇದು ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಕಲಿಕೆಯ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಕುರಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಕಲಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲಿಯುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕಲಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಲಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಲಿಯುವ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕಲಿಯಲು ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನದೇ ಆದ ಆಸೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಕಲಿಕೆಯ ಗುರಿಗಳು ಕಲಿಯುವವನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗುರಿಗಳು ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವಂತಿದ್ದರೆ ಅವನು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖನಾಗುತ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಕಲಿಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಅವರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವಂತೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಅಂಶ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದವರು ಇವರು ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಅನುಬಂಧನ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿ ಇಚ್ಛಿತ ಅನುಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ ಯುಕ್ತ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಅಥವಾ ಪುನರ್ಬಲನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬಯಸುವ ಉದ್ದೀಪಕ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅನುಬಂಧನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಲಿಕಾಕಾರನು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನುಬಂಧನ ಕಲಿಕೆಯು ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅನುಬಂಧನ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ ಧನಾತ್ಮಕ ಪುನರ್ಬಲಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ಗಣಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಅವನನ್ನು ಕಲಿಕೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಅನುಬಂಧ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕೊಡುಗೆಯೇ ತತ್ಕ್ಷಣದ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಹಂತಗಳ ಸರಿಯಾದ ಅನುಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗುರುಸಿ ಗುರುತಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದು ಎರಡನೇ ಕ್ರಮ ಅವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮೂರನೇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸುವುದು ಆ ನಂತರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಡಿ ಎ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಅನುಕ್ರಮಗಳು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿವರಿಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯಾವುದು ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಿಗೆ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ವಾದಿಗಳು ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಜರ್ಮನ್ ಪದ ಇದರ ಅರ್ಥ ವಿನ್ಯಾಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ್ಣತೆ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರಾಕೃತಿ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಪೂರ್ಣ ಅರಿವಿನಿಂದ ಅನುಭವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುನರ್ರಚನೆಯಿಂದ ಒಳನೋಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಒಳನೋಟದಿಂದ ದೊರೆತ ಜ್ಞಾನ ವರ್ತನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದರೆ ಕಲಿಕೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂರಚಿಸುವಿಕೆ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿವರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾರಿವಾಳ ಒಂದು ಹಸಿರು ಬೆಳಕಿನ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲು ತೊಡಗಿದಾಗ ಕುಟುಕಲು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ಯಾವ ವಿಧದ ಕಲಿಕೆ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅವಲೋಕನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆ ಬಿ ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕೆ ಸಿ ಅನುಬಂಧನ ಕಲಿಕೆ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅನುಬಂಧನ ಕಲಿಕೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಚೋದನ ಅನುಕ್ರಿಯೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಲಿಕಾ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಚೋದನೆ ಅನುಕ್ರಿಯೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಿಕೆಯ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಂದರೆ ಉದ್ದೀಪನಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂರಚಿಸುವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಇದು ಪ್ರಚೋದನ ಅನುಕ್ರಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಪ್ರಕಾರದ ಕಲಿಕಾ ತತ್ವವಲ್ಲ ಇದು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕಲಿಕಾ ತತ್ವ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಿಯುವವನು ಮತ್ತು ಅವನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಅವನು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ಅನ್ವೇಷಣಾ ಕಲಿಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ಜಿರೋಮ್ ಎಸ್ ಬ್ರೂನರ್ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಸುಗಮಕಾರರು ಒಬ್ಬ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಃ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ಭರಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಒಳನೋಟ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬ್ರೂನರ್ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂಪಾಂಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಯ್ಲರ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅವನಿಗೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನೆರವಾದವು ಕೊಯ್ಲರ್ ಅವರು ಚಿಂಪಾಂಜಿಗಳ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು ನಂತರ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ
ಇದನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸುವಿಕೆ ನಿಯಮ ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರೂಪಿಸುವಿಕೆ ನಿಯಮ ಕ್ರಿಯಾಪ್ರಸೂತ ಅನುಬಂಧನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಪರಿಭಾಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನುಭವದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಶಾಶ್ವತ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ಕಲಿಕೆ ಕಲಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾನುಭವದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವರ್ತನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಕಲಿಕೆಯು ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಯ ಪಕ್ವತೆಯಿಂದ ಕಲಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಕಲಿಕೆ ಜನ್ಮದಾತವಾದದ್ದು ಕಲಿಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವರ್ತನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಅನ್ನುವುದು ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಪಕ್ವತೆಯಿಂದ ಕಲಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಲಿಕೆ ಕಲಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಲಿಯುವ ಪರಿಸರ ಇವುಗಳ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಲಿಕೆಯು ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಲಿತಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣತೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಡೇವಿಡ್ ಪಿ ಅಸುಬೆಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಸುಬೆಲ್ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಉನ್ನತ ಹಂತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಷಯವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ನೀಡಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಲಿಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿನ್ಯಾಸವು ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಿಗೆ ನಾವು ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಇದು ಜರ್ಮನ್ ಪದವಾದ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ನ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಳದೃಷ್ಟಿಯ ಕಲಿಕೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವುದು ಒಳದೃಷ್ಟಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಭವದ ತತ್ವಗಳಾದಂತಹ ಸಮಪಾರ್ಶ್ವತೆ ಸಮರೂಪತೆ ಸಾಮೀಪ್ಯತೆ ಸಮಗ್ರಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣತೆಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕೆ ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವುದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈಜುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಅರ್ಥ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಲಿಕೆಯು ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಂಧನ ಜೋಡಣೆಯಾಗಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಡಿ ಕಲಿಕೆ ವಿರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾರಂಡೈಕ್ನ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ದೋಷಗಳು ತಾರಂಡೈಕ್ ತಾನು ಕೈಗೊಂಡ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕಲಿಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದು ಸಿದ್ಧತೆ ನಿಯಮ ಎರಡನೇದು ಪರಿಣಾಮ ನಿಯಮ ಮೂರನೇದು ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಯಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ದೋಷಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಣಿವು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೀಣತೆಯನ್ನು ಬಿ ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸವನ್ನು ಸಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಡಿ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ದಣಿವು ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ದೋಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ